Olá, você do sexto ano. Hoje, muito bem-vindos. Nós vamos continuar nosso curso de programação sobre a robótica, que nós estamos vendo desde algumas aulas aí anteriores, falando sobre a construção de acordo com a robótica, com a programação da robótica. Então, vamos lá conhecer um pouco mais hoje no nosso curso. Como eu disse, trouxe para vocês hoje a aula 3 do curso de robótica, ok? Então, essa aula 3 do curso de robótica vai ser uma demonstração também de algo construído, que será construído nos nossos cursos presenciais, para que você já tenha aí uma noção, uma ideia da nossa programação, material utilizado, sistema, etc. Tá bom? Então, a aula 3 é uma aula especial, gente, pois é voltada para competições. Vamos dar uma olhadinha? Como nas aulas 1 e 2 foram introduzidos os conceitos de entrada, saída e foram desenvolvidos projetos práticos, nessa etapa já é possível criar robôs que permitam aos grupos competir em diversas atividades. Então, vamos ver aqui uma demonstração, tá bom? Então, teremos duas competições diferentes. Uma corrida de robôs seguidores de luz e uma competição de seguidores de linha. Lembram das nossas diferenças sobre os tipos de robôs? Sete sobre os tipos de atuadores, enfim. Então vamos lá, parte 1 um faz parte do quê? Da montagem do robô seguidor de luz. Vamos ver essa demonstração aqui. O robô seguidor de luz terá a mesma base das aulas 1 um e 2, porém será adicionado um sensor de luz externo. Nas imagens abaixo, é possível observar as modificações na estrutura mecânica e a conexão do sensor de luz ao modelo X3.6. Olha aqui, ó. Então, essa é a nossa lista de peças. Duas cantoneiras 15 furos metálicas, ok? Temos aqui também quatro parafusos 6 milímetros, dois parafusos 20 milímetros, uma barra simples 11 furos, temos seis porcas comuns, um sensor de luz e feito isso, aí a gente segue começando os passos, cada vez construindo uma parte, passando para outra parte. Ok, então seguindo pelo raciocínio lógico da, con da construção desse projeto aqui, nós temos na nossa primeira parte, no passo 1 um, aqui, aonde essas peças serão encaixadas como vocês podem ver, na figura aqui, passo 1, um, e na figura passo 2, que é inserido aqui, ok? Então, como feito na parte anterior, como nós já falamos, usamos como base, ok? E agora nós usamos a introdução dessas peças aqui, que o principal dessas peças para esse projeto aqui de seguidor de luz é o sensor de luz. Então, feito a montagem do robô, de acordo com o outro projeto, como nós já vimos anteriormente, montamos aqui os eixos, as rodas, na engrenagem, usamos aqui o nosso microcontrolador, fizemos o encaixe, usamos as peças, usamos a roda boba. Então, agora nós vamos inserir no passo 2, essas barras aqui, que são chamadas de cantoneiras de 15 furos, tá bom? Insere-se as duas, e aí nós temos... As duas formando um tamanho bem maior, que vai ficar assim. Onde usaremos o parafuso, ó, de acordo com o que nós já falamos anteriormente, as peças são usadas parafusos com tamanhos diferenciados. Nesse caso, 6 milímetros, ok? E as porcas comuns para finalização. Então, feito isso, nós vamos para a parte 4 da montagem, onde nós teremos esse projeto. E vamos adaptar essa peça criada agora e mais uma barra. Essa barra aqui que nós temos aqui em cima mostrando para vocês, que é uma barra simples de 11 furos metálica, ok? Feito isso, nós temos aqui também o desenho dos parafusos que serão utilizados, parafusos, porcas ou rings, porca travante, tá bom? Então, aqui no passo 5, a gente vai fazer uma inserção dessa barra, como eu demonstrei para você. E vai colocar um parafuso de 6 milímetros e fazer o acabamento com a, a porca comum. Feito isso, passamos para o passo 6, aonde nós vamos fazer o que? A introdução, a introdução 
da demonstração para você desse projeto, ok? Então aqui no passo 7, nós colocamos essa barra aqui, então tá mostrando aqui para você onde vai ser inserido, tá bom? Aqui no passo 7, ó, essa peça que fizemos aqui é inserida aqui, ok? Como mostrado aqui na figura 8, vai ficar dessa maneira. E o acabamento sempre é feito, mas poucas comuns, e inserido aqui no caso, os parafusos de 6 milímetros. Aí vamos usar o nosso, nosso sensor, né? Como nós falamos anteriormente. Também vamos introduzir aqui as porcas comuns, tá bom? Feito isso, temos essa imagem. Deixa eu aumentar um pouco mais o tamanho aqui na tela para você visualizar melhor. Ok? Então, nós teremos essa imagem. Feito isso, nós faremos o que? A programação do robô seguidor de luz. Então, ele foi montado ali conforme o espaço, mas é preciso fazer uma programação, tá? Então, a ideia de utilização do robô seguidor de luz é fazê-lo mover-se sempre que houver uma maior intensidade de luz, incidindo no sensor. Essa fonte de luz deverá ser uma lanterna. Para que saibamos os valores de leitura do sensor, será necessário conectar-se ao software Modelix System através do Modelix 3.6, que é o que nós utilizamos aqui. Então, primeiramente, é necessário conectar o sensor de luz à entrada A1 do microcontrolador para fazê-lo conectar apenas o cabo de três vias, ignorando o cabo de duas vias do sensor. Lembrando que sensores analógicos, é, como o sensor de luz, devem ser conectados somente nas entradas analógicas, que vão de A0 até A5. Tá? Então, padrão de conexões. Fio branco no pino S. Fio vermelho no pino 5V, fio preto no pino GND. Feito isso, ó, nós temos aqui essa demonstração, essa imagem para você visualizar, tá? Então, aqui nós temos as entradas analógicas, A0, A1, A2, A3, A4 e A5. E aqui os nossos pinos, onde serão encaixados os fios branco, vermelho e preto. Ó. Pino S, pino 5V e pino GND, ok? Os motores devem ser conectados às entradas 4 e 8, como nas aulas anteriores que foi demonstrado para você. Por fim, é necessário conectar o cabo USB ao microcontrolador e então conectar ao computador. Abrir o software Model X e na área de trabalho ativar o modo conectado, clicando em clique para conectar. A conexão será iniciada, mostrando essa imagem aqui. Então aguarda-se até que o símbolo indique conectado, o símbolo é esse aqui, ó, conectado. Então, modifica-se a leitura de porcentagem para bits, como nós vimos na aula anterior, certo? E mais diferente da aula anterior, devemos observar os valores de leitura para quando o sensor estiver recebendo luz da lanterna e para o caso de iluminação do ambiente, não havendo a necessidade de se medir a leitura na sombra. Tá? Então, com lanterna, val 1. Sem lanterna, vá um. Vejam os valores modificados aqui, ó. Uma intensidade maior, dá 273, e aqui uma intensidade menor, 121. Observando as leituras nos dois casos, um bom valor intermediário a ser utilizado para comparações será 200, pois indicará o aumento da luminosidade no sensor. A variação desses valores de leitura pode melhorar o desempenho do robô. Portanto, é necessário modificar o valor caso seja necessário. Então, nós vamos pensar que pode ser necessário usar esse, essa modificação. Então, é necessário já fazer essa modificação antes de acontecer, tá bom? Toda a programação, antes de acontecer toda a programação. Com essa conclusão, podemos partir para a montagem do fluxograma. Então, a montagem do fluxograma é simples. Nós devemos apenas ligar ou desligar os motores do robô. De acordo com o quê? Os valores de leitura do sensor. Foi isso que nós vimos agora? Nós não falamos sobre a variação de luz? Bom, então adiciona-se um bloco iniciar a área de trabalho e em seguida um bloco de decisão. Então nós temos aqui como nessa imagem, como definimos o valor intermediário de leitura, para comparação será 200, então é necessário definir uma condição para o valor maior que 200, como mostrado aqui nessa imagem. Então, botão iniciar, bloco decisão, que quando abre a janela do decisão vai aparecer assim. Então, a gente vai 
pegar aqui o val 1, vai colocar maior que e inserir o número 200 e dá ok, tá? Então, quando o valor de leitura na entrada val 1 for maior que 200, os motores nas saídas 4 e 8 serão ligados, utilizando um bloco saída. Então, quando a condição não for atendida, ou seja, se não for maior que 200, os motores nas saídas 4 e 8 serão desligados utilizando um bloco saída. Ok? Então, nós temos aqui uma demonstração desse fluxograma que nós acabamos de comentar. Então, iniciar, se o VAL1, que nós acabamos de comentar, for maior que 200, manda ligar a saída 4 e ligar a saída 8. Se não, se esse valor for menor, porque é se não for maior que 200, então mandar a saída 4 desligar e saída 8 desligar. E depois volta novamente e volta novamente para que possa assim então fazer um loop, tá bom? Então, competição robô seguidor de luz, o que, que vai acontecer? A competição utilizando o robô seguidor de luz será uma corrida. Deverão ser definidos um ponto de partida e um ponto de chegada. Utilizando uma lanterna, os competidores deverão iluminar o sensor de modo a fazer o robô andar para frente. Se o, se o competidor não apontar a luz da lanterna, o robô permanecerá parado. Então, veja bem o que vai acontecer. Se a lanterna for devidamente apontada para o sensor de luz, o robô vai conseguir andar. Se não, o robô vai permanecer parado. Então, o vencedor da competição será o grupo que conseguir fazer o robô chegar ao destino final em primeiro lugar. Aí, nesse caso agora, como estamos falando de dois tipos, será feita então a montagem, a demonstração da montagem do robô seguidor de linha. O robô seguidor de linha também precisará de um sensor de luz, porém deverá ser posicionado em outra parte da estrutura mecânica, como mostrado nessas imagens aqui. Tá? Aqui nós vamos mostrar agora. Lembrando sobre os parafusos, como nós sempre falamos em todas as aulas, é necessário entender quais parafusos utilizar. Mas para toda e qualquer construção de projeto, nós temos essa demonstração aqui das cores com os tamanhos de parafuso, tá bom? Então, qual lista de peças nós vamos adicionar ao projeto do robô já montado? Um mancal 252, um sensor de luz, dois parafusos 6 milímetros, dois parafusos 20 milímetros e quatro portas comuns. Tá? Então, durante a montagem serão utilizados diferentes tipos de parafusos e porcas. Os tamanhos e formatos estão identificados sempre na imagem, que está presente em todas as páginas do manual, onde cada um é contornado por uma cor. No manual, as setas indicam onde colocar os parafusos e porcas. Cada cor de seta corresponde à cor de parafuso ou porca ser usado. Exemplo, se uma seta laranja aponta para um parafuso, o parafuso a ser utilizado é o que está contornado na cor que está demonstrando, tá bom? No caso, a cor laranja. Então, nós temos aqui ó, o projeto que foi montado anteriormente, o carrinho. E aí, nós utilizaremos, então, peça 1 e peça 2. Qual é a peça 1 e 2? Sensor de luz e mancar, ok? E inserir com os parafusos aqui, ó, de 20 milímetros. Nós não demonstramos aqui ó, as cores que marcam os parafusos? Então, o vermelho, quem está contornado de vermelho, é o parafuso 20 milímetros. Então, seguindo aqui, parafuso de 20 milímetros e porca comuns, como nós já sabemos que utilizamos essa cor para a finalização de porcas comuns. Aqui nós utilizaremos o nosso sensor, que será inserido aqui. Então, nós temos essa imagem depois de montado o sensor. Então, utiliza-se esse, esse parafuso menor, agora o parafuso de 6 milímetros, para fixação da peça. Feito isso, outro parafuso do outro lado. E o acabamento sempre com as porcas comuns, tá bom? Então, nós teremos essa imagem após montado o robô seguidor de linha, tá? Então, aqui ó, é necessário entender o seguinte. É preciso conectar os motores às saídas 4 e 8. Ó, saída 4 e saída 8, tá? Fio preto, GND. Aqui ó, do outro lado, como você pode ver. Então, 
fio preto de ND, fio vermelho nesse caso no S, tá bom? E o sensor de luz na entrada A1, conforme mostrado aqui, ó. Então, aqui nós temos a conexão do sensor de luz na entrada A1. Agora, a programação do robô seguidor de linha. Antes de iniciarmos a programação do robô, é preciso entender como o seguidor de linha deve se comportar. Esses robôs são geralmente colocados numa pista branca, por onde passa uma linha preta no centro. O robô deverá manter-se na pista, seguindo o caminho traçado pela linha preta. Por isso é necessário o sensor de luz, pois é através da leitura desse sensor que nós saberemos se o robô está percorrendo o caminho correto, tá? Para programarmos esse robô, devemos seguir o que o mesmo está seguindo a linha, o mesmo está seguindo a linha preta, tá bom? Então, nessa ilustração aqui abaixo, vemos quais movimentos são necessários para alcançarmos esse objetivo. Então, na figura 1, temos aqui ó, o sensor de luz, o robô. Sensor de luz e o robô. Sensor de luz e o robô. Então, o que, que você percebeu aqui? Que quando ele está nessa figura aqui, ele está numa linha reta, ok? Aqui ele já está desviando, e aqui também, para a direita ou para a esquerda. Aqui ele está num caminho reto. Então, observando a imagem acima, podemos notar que o robô, ao se locomover para frente, sairá do percurso, deixando de seguir a linha e passará a ler somente a intensidade da cor branca. Portanto, no caso da figura 1, nessa figura que todo mundo viu, para que o robô permaneça seguindo o trajeto da linha preta, ele deverá virar em direção à linha preta, sempre que o sensor fizer a leitura da intensidade da cor branca. Já no caso da figura 3, o controle do robô deverá ser inverso. Quando o sensor detectar a linha preta, o robô deverá deslocar-se em direção à área branca, para que permaneça seguindo o trajeto. Agora que entendemos o funcionamento de um robô seguidor de linha, podemos começar a programá-lo, certo? Nesse fluxograma, precisaríamos fazer a leitura do sensor de luz, para que o robô acione ou desligue os motores. Primeiramente, precisamos observar as leituras de intensidade máxima e mínima do sensor. Como demonstrei anteriormente, esses valores aqui são demonstrados como mínima e esse como máximo. Os valores que ficam após o VAL1, desde que nós usemos referências, tá bom? Com esses valores, podemos fazer as condições do fluxograma. Começaremos com o um bloco iniciar, que é esse aqui, em seguida um bloco decisão, para a comparação dos valores de leitura do sensor de luz. Então, iniciar, bloco decisão, Tá? Com esses valores, como esses valores estarão entre 117 e 180, uma leitura abaixo de 140 significará que o sensor detectou a linha preta. Caso isso aconteça, o robô deverá fazer uma curva em direção à área branca da pista. Se essa condição for atendida, o motor na saída 4 será desligado e o motor na 8 permanecerá desligado. Certo? Para que o robô tenha um melhor desempenho, não utilizaremos a condição contrária à leitura de 140, para que o robô vire em direção à linha preta. Faremos com que o robô siga em frente, antes que alguns dos motores sejam desligados, para... okay? como demonstrado aqui. Então, a gente arrasta novamente um bloco de decisão ao fluxograma, que nada mais é do que isso. E nesse bloco, usaremos a condição para uma leitura acima dos 160 como sendo a, detec a detectação da área branca, tá bom? Então, logo o robô deverá virar em direção à linha preta. Para isso, desliga a saída 8 e liga a saída 4, usando o bloco de saída. Por fim, caso nenhuma das condições sejam atendidas, significa que a leitura estará entre 140 e 160. Portanto, o robô deverá seguir em frente, e usa-se, então, o bloco saída para ligar as saídas 4 e 8. Todos os blocos saída devem retornar ao primeiro bloco de decisão, para que a leitura do sensor seja atualizada. Para esse fluxograma funcionar e controlar o robô corretamente, deve-se posicioná-lo na pista de modo que o sensor mantenha-se na linha preta. Tá? 
Então, aqui nós temos uma ilustração para você entender melhor. Ó, curva à direita, tá? Voltou, desliga a saída 8, leitura 160, liga a saída 4. No 2, linha reta do robô, liga a saída 8, leitura entre 140 e 160, liga a saída 4. No 3, curva à esquerda, robô, desliga a saída 4, leitura 140 e liga a saída 8. Na ilustração, na ilustração, o robô foi posicionado do lado esquerdo da linha preta, mas poderia ser posicionado ao lado direito. Essa mudança de posição afeta na movimentação do robô e deve ser observada atentamente. Observando a figura 1, ao surgir uma curva à esquerda, o robô sai completamente da linha preta. Dessa forma, o motor direito é desligado para que o robô faça uma curva à direita e volte para a linha preta. Podemos relacionar essa observação ao fluxograma que geramos anteriormente. Quando o robô se afasta da linha preta, a leitura do sensor de luz conectado em VAL1 fica maior que 160, atendendo a condição do segundo bloco de decisão. Com isso, o motor na saída 8 é desligado e o motor da saída 4 é ligado, mudando a direção do movimento do robô no sentido da linha preta. Na figura 2, a leitura varia entre 160 e 140, não atendendo as condições e, consequentemente, deixando os dois motores ligados. Na figura 3, surge uma curva à esquerda, o que fará com que o sensor fique posicionado exatamente acima da linha preta, que acarretará uma leitura menor que 140. Quando os valores de leitura são menores que 140, a saída 4 é desligada e a saída 8 é ligada, fazendo o robô se afastar da linha preta. Ok? Então, na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre a competição robô seguidor de linha. Ah, então, um grande abraço para você e até a nossa próxima aula.